असलम मेरा नाम फसी है और बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें कि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके आज हम सी शार्प डॉट नेट पर एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे विंडोज फॉर्म पर तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें फिर राइट साइड पर विजुअल सी शार्प को देखें उसके बाद विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पर क्लिक करके उसका नाम चेंज कर दें मैं माय फर्स्ट ऐप नाम रख रहा हूँ इसका उसके बाद जब ये फॉर्म खोलेगा तो सबसे पहले आप देख सकते हैं राइट साइड पे फॉर्म वन की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं क्योंकि मैंने फॉर्म वन पे क्लिक किया हुआ है इस वजह से फॉर्म वन की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं अच्छा सबसे पहले देखते हैं टैक्स टैक्स वो होता है जो यूज़र को दिखता है यानी यूज़र आपकी एप्लीकेशन यूज़ करते हुए वो देख सकता है तो मैं इसका नाम कैलकुलेटर रख रहा हूँ इसका टैक्स इसका टैक्स मैं कैलकुलेटर रख रहा हूँ उससे अब आप देख सकते हैं फॉर्म के ऊपर इसका नाम कैलकुलेटर हो चुका है पर कोडिंग के दौरान आपके पास इसका नाम फॉर्म वन ही आ रहा होगा तो उसके लिए आपको इसका नेम चेंज करना पड़ेगा तो मैं इसका नेम भी कैलकुलेटर ही रख रहा हूँ अब हम लोग टूल बॉक्स में जाएंगे और टूल बॉक्स लेफ्ट साइड पे आता है अगर आपके पास नहीं आ रहा हो तो कंट्रोल अल्टरनेट एक्स दबाएंगे तो आ जाएगा सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स एक लेबल और एक बटन ले लें इसके बाद हमें वैसे दो लेबल और दो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए इनपुट के लिए तो हम लोग इसको अलाइन करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे दोनों को सिलेक्ट करेंगे कॉपी करेंगे और पेस्ट करके अपनी मर्जी से अलाइनमेंट कर देंगे उसके बाद बटन को बटन का साइज हम लोग सेट करते हैं उसके बाद हमें इस तरह के चार बटन चाहिए जो कि प्लस माइनस डिवाइड के होंगे और मल्टीप्लाई के होंगे तो ये चार बटन मैंने लिए हैं इनको भी मैं सेट कर देता हूँ राइट साइड पर इसके अलावा एक और लेवल मुझे चाहिए है जो कि है आंसर के लिए तो मैं वो लेवल ले लेता हूँ तो मैं लेवल को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ से कोई मसला नहीं होगा तो ये लेबल मैंने कॉपी पेस्ट करा है ये है आंसर के लिए है अब सबसे सब पहले लेबल वन का टेक्स्ट चेंज करूँगा क्योंकि मुझे उस पर कोडिंग नहीं करनी कोई ऐसी खास तो जैसे मैं इसका टैक्स ही चेंज कर रहा हूँ उसका टैक्स नम वन और लेबल टू का टैक्स नम टू रख रहा हूँ इसके अलावा आप कौन से टूल बॉक्स को पिन अनपिन कर सकते हैं जैसे कि मैंने पिन कर दिया अभी हमेशा यहाँ आता रहेगा पर मैं अनपिन ही रखता हूँ अगर आप चाहें तो पिन रख सकते हैं तो इसके बाद नम वन और लेबल का नाम चेंज करने के बाद अब आप टैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे मैं प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे पिन कर देता हूँ कि बार बार खुलना ना पड़े प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इसका टैक्स सबसे पहले हम चेंज नहीं टैक्स चेंज नहीं करेंगे टैक्स बॉक्स का क्योंकि हमें टैक्स बॉक्स का में कुछ भी नहीं दिखाना है उसको वाइट ही रहेंगे लेकिन इसका नेम चेंज करेंगे मैंने इसका नेम रख दिया एन एम वन टी एक्स टी मैं हर टैक्स बॉक्स के आखिर में टी एक्स टी लगाता हूँ कि मुझे याद रहे कि ये टैक्स बॉक्स है इसका नाम मैंने एन एम टू टी एक्स टी रख दिया है इसके अलावा बटन इसका हमें टैक्स भी चेंज करना है जो हमें यूज़र को दिखाना है और नेम भी तो नेम मैं इसका एड बी टी एन रख रहा हूँ मैं हर बटन के आखिर में बी टी लगाता हूँ कि मुझे याद रहे ये बटन है इसका टैक्स मैं माइनस पॉजिटिव कर रहा हूँ सॉरी मतलब एड एडिशन का साइन लगा रहा हूँ इसके अलावा दूसरा बटन जो कि माइनस का है उसका मैंने टैक्स माइनस की साइन रखा है और सब ट्रैक्ट बी टी एन इसका नेम दिया है इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए एम यू एल बी टी एन मैं इसका नेम दे रहा हूँ और टैक्स में एक्स का साइन लगा रहा हूँ जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है इसके बाद डिवाइड के लिए मैंने डिवाइड का साइन डाला है टेक्स्ट में और नेम में डी आई वी डी टी एन लिखूंगा अब मैं लेबल थ्री का ना नेम चेंज करके आंसर एल बी एल रख रहा हूँ आखिरी में एल बी एल इसलिए लगाया कि मुझे याद रहे ये लेबल है अब मैं जब स्टार्ट करता हूँ इसको तो जो लेबल थ्री है हमारे आंसर का लेबल वो भी हमें दिख रहा है जो कि नहीं दिखना चाहिए इसे उस वक्त दिखना चाहिए जब हम बटन प्रेस कर लें तो मैं इसका जो इसका जो टेक्स्ट है वो मैं चेंज कर दूंगा इसका टेक्स्ट मैं चेंज करके स्पेस रख देता हूँ 
और एंटर कर देता हूँ अब मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ हाँ लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ अब जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो ये मुझे नहीं दिखेगा तो मैंने एक एफ फाइव प्रेस किया है और स्टार्ट करा है देखें ये सब काम कर रहे हैं लेकिन अभी इन बटन पे कोई काम नहीं हो रहा है असल काम यानी कोडिंग का काम अब फिर होगा इस बटन के प्रेस करने पे तो जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करता हूँ तो ऐड बटन क्लिक का एक इवेंट खुल जाता है ये इवेंट क्या होते हैं आइए ये देखते हैं हर जो टूल है उसका एक इवेंट उसका एक इवेंट का इसका क्लिक का इवेंट पे ऐड बटन क्लिक का मेथड चलेगा जो कि ये बना हुआ है तो ऐड बटन क्लिक के मेथड पे मुझे एडिशन परफॉर्म करनी है किन चीज़ों की वो जो मैं दो टेक्स्ट बॉक्सेस में वैल्यूज डालूंगा तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ नम वन टी एक्स टी डॉट टैक्स इससे से क्या होगा नम वन टी एक्स टी जो मेरा टैक्स बॉक्स है उसका टेक्स्ट मुझे गेट हो जाएगा जो डॉट टी एक्स टी एरिया में स्ट्रिंग रिटर्न करता है तो हमें इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हम इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें मैं इन डॉट पार्ट्स नम वन टी एक्स टी लिख रहा हूँ और उसके साथ में दूसरा टैक्स बॉक्स प्लस करना था तो मैं इन डॉट पार्ट्स दूसरा टैक्स बॉक्स का नाम जो कि एन एम टू डॉट टी एक्स टी का था उसका टेक्स्ट प्लस कर रहा हूँ इनको इंटीजर में कन्वर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि हमें स्ट्रिंग एड होता है हम स्ट्रिंग में लेकिन परफॉर्म नहीं करवा सकते और हम हमने उसको एक रिजल्ट के इंटीजर में सेव करवा लिया है इसके बाद अब हमें इसको शो करवाना है अपने आंसर वाले लेबल में तो आंसर लेबल को इक्वल टू हम कर देंगे रिजल्ट अब रिजल्ट जो कि एंड है तो जैसे मैंने बताया है ये सारे स्ट्रिंग लेते हैं डॉट टेक्स्ट के मेथड तो मैंने इसमें भी डॉट टू स्ट्रिंग चीज सीखा है अब जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये कोई एरर दे रहा है और वो एरर इसलिए दे रहा है कि आंसर लेबल के साथ डॉट टेक्स्ट लगाना भूल गया था तो मैंने डॉट टैक्स लगाया है और रिजल्ट ये मिल रहा है अब मैं जब इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने सिर्फ एडिशन के बटन पर काम किया है तो मैं आपको वो चला के दिखाता हूँ मैंने ट्वेल्व और थ्री को जब प्लस करा तो आंसर आ रहा है फिफ्टीन जो कि बिल्कुल सही है अब मैं जब इसमें पॉइंट की वैल्यू लगा देता हूँ तो ये कुछ गड़बड़ करता है वो इसलिए क्योंकि इंटीजर में फ्लोट की वैल्यू नहीं आती तो हमें इंटीजर फ्लोट की वैल्यू लाने के लिए या तो डबल डेसिमल या फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा मैं हमेशा डबल यूज़ करता हूँ तो मैं डबल यूज़ कर रहा हूँ जहाँ जहाँ मैंने एंट लिखा है वहाँ मैं उसको डबल कर दूँगा डबल रिजल्ट यूज टू डबल डॉट पास डी छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये हम कभी बाद में बात करेंगे हम दोनों में फर्क है क्या तो फिलहाल स्मॉल डी यूज़ करेंगे डबल डॉट पास और यहाँ पे भी डबल डॉट पास अब जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मैं पॉइंट में भी वैल्यू को शाम कर पा रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छा अब थोड़ी खूबसूरती क्या मैं लेबल के साथ आंसर का स्ट्रिंग ऐड करवा देती हूँ जो आंसर लिखा हुआ मैं दिखे तो मैंने इस लेबल के साथ लिख दिया है आंसर एस और अब मैं चलाता हूँ इसको हाँ अब मैं यहाँ से टू स्ट्रिंग हटा दूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आंसर एस जो वो स्ट्रिंग ही है तो उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी वो भी एज ए स्ट्रिंग ही कंसिडर होगी तो मैंने दो पॉइंट की वैल्यूज़ को जब ऐड किया है तो जितने पॉइंट में से आंसर आ रहा है पर आंसर इसमें गैप नहीं आ रहा तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कॉलम और एक स्पेस गैप दे देता हूँ अब ये एडिशन का हमारा मेथड बहुत अच्छा बन गया अब हमें यही सारा काम बताया तीन बटन के लिए भी करना है जो कि सब्सक्रिप्शन मल्टीप्लेक्शन और डिविजन के मैंने तीनों को साथ सेलेक्ट करके डबल क्लिक करा तो उनके भी इवेंट्स खुल गए अब मैं यही सेम कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सिर्फ साइन चेंज कर देता हूँ 
जो सब्ट्रैक्शन के हैं वहाँ माइनस का साइन जो मल्टीप्लिकेशन के लिए है वहाँ स्टेरिक का साइन और जो डिवाइड के लिए है उधर डिवाइड का साइन लगा देता हूँ अब मेरा कैलकुलेटर बिल्कुल तैयार हो गया है सिंपल कैलकुलेटर है जिसमें दो टेक्स बॉक्स हैं तो अब आप सीख सकते हैं जब मैं स्टार्ट करता हूँ थर्टी फोर टू से माइनस भी कर मल्टीप्लाई करता हूँ सिक्सटी एट आंसर तो सही आंसर है फिर इतना डिवाइड करता हूँ तो सेवेंटीन आंसर प्लस करता हूँ फिफ्टी सिक्स एंड माइनस फिफ्टी टू सॉरी थर्टी टू अब जब मैं इसको ज़ीरो से डिवाइड करता हूँ तो ये देखें इन्फिनिटी आंसर आपको दे रहा है जो कि बिल्कुल ठीक है और अगर मैं इसको ज़ीरो डिवाइड बाय थर्टी फोर करता हूँ तो ये जीरो आंसर दे रहा है जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही परफॉर्म कर रहे हैं मेरे सारे बटन अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कोई एरर आ रहा होता है और हमें समझ नहीं आ रहा था तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टॉप या ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं तो फॉर एग्जांपल आपके पास डिवाइड में कोई एरर आ रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको डिबक करना है तो आप सबसे पहले स्टॉप का साइन लगाएंगे जहाँ आपको स्टॉप होना है तो उसको ब्रेक पॉइंट कहते हैं तो आप ब्रेक पॉइंट इस लाइन पर लगा सकते हैं इस जगह पर आपने ब्रेक पॉइंट लगाया अब आपने उसको स्टार्ट करना है तो मैं एफ फाइव से स्टार्ट कर रहा हूँ और तो मैं जैसे ही दो नंबर तो एडिशन पे ये नहीं रुकेगा और डिप्रेक्शन पर भी नहीं पर डिवाइड पे रुक जाएगा क्योंकि मैंने डिवाइड पे एक ब्रेक पॉइंट लगाया था, था अब आप देख सकते हैं अब हम जो भी यहाँ पे परफॉर्म हो रहा होगा वो लाइन बाय लाइन देख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एफ इलेवन प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और देख सकते हैं ये बिल्कुल सही काम कर रहा है यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है तो ये ब्रेक पॉइंट की जो प्रैक्टिस है ये बहुत अच्छी है जब भी आपको कोई ऐसा एरर देखे तो आप ब्रेक पॉइंट प्रेस करें और उसको डिबक कर सकते हैं तो आज का हमारा ट्यूटोरियल यही था सिंपल कैलकुलेटर बनाना इन शेक्स्ट टाइम इसी कैलकुलेटर को थोड़ा अच्छा करेंगे मतलब एक टैक्स बॉक्स पर काम करना सीखेंगे दो टैक्स बॉक्स हटा के और हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू